வணக்கம் வியூவர்ஸ் ஹலோ ஹாய் எவ்ரி ஒன் சேனலில் இன்றைக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆனால் கொஞ்சம் சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தாங்க சம்பால்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா இன்றைக்கி வீடியோவில் நான் இந்த சுண்டக்காவை பயன்படுத்தி சுண்டக்காய் நெத்திலி மீன் சம்பால் எப்படி செய்கிறதுக்கான வீடியோ தான் நான் ஷேர் பண்ண இருக்கிறேன் முதல்ல இந்த சுண்டக்காய் வந்து கத்திரிக்காயில் ஒரு வகை சொல்லுவாங்க இதை வந்து அவ்வளோ மெளிதாக நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியாது ஒரு கொடியில் கொடியான ஒரு செடியில் வந்து இதை வந்து பறித்து இந்த காம்புலேருந்து நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் இதில் ஒரு விதமான கசுப்பு தன்மை இருக்கும் இதோட பலன்கள் வந்து ஏராளங்க இந்த ரத்த குதிப்பு தோல் வியாதி உள்ளவங்க கண் பார்வை குறைஞ்சவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து நாள்தோறும் உங்கள் சமையலில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ வாங்க உடனே இந்த காரமான சம்பால் எப்படி செய்கிறத பார்த்துருவோமே நான் இங்கே பழுத்தமாக காஞ்ச மிளகாவை நல்லா ஊற விட்டு எடுத்திருக்கேன் கூடவே மூணு தக்காளி பழம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் தாளிப்புக்கு கடுகும் ஒரு நாலு வெங்காயமும் நல்ல சிறுதா நறுக்கிக்க வேண்டியதான் ஆஞ்சி எடுத்து இந்த நெத்திலி மீனோட பிளாச்சான் துண்டியும் சேர்த்துக்க வேண்டியதான் இப்ப கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு இந்த பிளாச்சானை நம்ம நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்குவோம் கூடவே வந்து இந்த நெத்திலி மீன் இருக்குது இல்லையா இதையும் வந்து சேர்த்து நல்லா மொறு மொறுன்னு இந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா பாருங்க இந்த பிளாச்சான்லாம் நல்லா மொறுமுறுன்னு ஆயிடுச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இது ரெண்டுமே நல்லா பொறிஞ்சி வந்த இந்த நிலைமையில நம்ம உடனே எடுத்துட வேண்டியதான் இந்த பொறிச்சு எடுத்த பிளாச்சானோ நெத்திலி மீனோ நல்லா பிளைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு கடுகு வெங்காயம் இதெல்லாத்தையும் நல்லா பச்சை வாடை போக வதக்கி எடுத்துக்க வெங்காயம் எண்ணெயில நல்லா தாளிச்சு எடுத்தாச்சு இந்த சுண்டக்காவை உடனடியா இந்த மாதிரி இடிக்கல்ல போட்டு ஒன்னு பதிய நல்லா இடிச்சு எடுத்து இடிச்சு எடுத்த இந்த சுண்டக்காயில உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து தண்ணி விட்டு இது நல்லா பிசைஞ்சி ஊற விட்டு எடுத்தீங்க சொன்னாக்கா அந்த கருப்பா வந்து வருது பாத்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து இருக்காது வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்த இந்த நிலைமையில இந்த உப்பு போட்டு தண்ணியில ஊற விட்டு நல்லா பசிஞ்சு எடுத்த இந்த சுண்டக்காவ சேர்த்துக்க வேண்டியதா தீயில நல்லா இந்த வெங்காயம் இந்த சுண்டக்காவெல்லாம் நல்லா வதக்கி எடுத்த கையோட நம்ம வெட்டி வச்சிருந்த இந்த தக்காளி பழத்தை ஒருங்கடியா சேர்த்துக்குவோம் கூடவே உப்பையும் சேர்த்துக்குவோம் பாத்தீங்களா சுண்டக்காய் தக்காளி பழம் இதெல்லாம் நல்லா சேர்த்து தக்காளி வந்து கொஞ்சம் கொலையிற நிலைமைக்கு வந்த கையோட இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டு இந்த அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா வருத்த இந்த நெத்திலி மீன் இந்த பிளாச்சான் இதோட இதில் இருக்கிற இந்த தண்ணியோட சேர்த்து நம்ம இந்த சுண்டக்காய் தக்காளி படத்தோட நம்ம வந்து நல்லா கலந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட வேண்டியதான் இப்போ கொதிச்சு அந்த பச்சை வாடிலாம் நல்லா போனதுக்கப்புறம் இந்த பழுத்த மிளகா காஞ்ச மிளகாவை அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம இந்த நிலைமையில சேர்த்துக்க வேண்டியதான் பாத்தீங்களா நல்லா கொதி வந்து இந்த எண்ணெய் மேல திரண்டு வந்த கையோட 
அந்த தண்ணி கொஞ்சம் சுண்டுனதுக்கு அப்புறம் அந்த சம்பால் வந்து உடனடியாக அவங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா இதில் வந்து இந்த சுண்டக்காய் நல்லா வெந்திருக்கு தக்காளி பழம் வெங்காயம் இதெல்லாம் கூட நல்லா வெந்திருக்குது அந்த பழுத்த மிளகா காஞ்ச மிளகாய் பச்சை வாடியும் வந்து இல்லை அப்புறம் என்னங்க சம்பால் ரெடியாக ஆகிடுச்சு இந்த பதத்தில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த எண்ணெய் திரண்டு வந்ததுனால உங்களுக்கு சம்பால் வந்து கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு நல்ல சுட சுட காரமாக அந்த நெத்திலி மீன் வாசத்தோட இந்த சுண்டக்காய் நெத்திலி மீன் சாம்பால் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி சுண்டக்காவை வந்து செய்யணும்னு இருந்தீங்கனாக்கா இந்த மாதிரி நெத்திலி மீனை வந்து பொறிச்சுட்டு அதை வந்து பிளாச்சனோட நல்லா பிளைண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இங்கே சொன்ன இருந்த மாதிரி அந்த சம்பாலை நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டு எடுத்தீங்க சொன்னாக்கா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் இது வெறும் சோறில் மட்டும் நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்டீங்கனாக்கா அவ்வளோ ருசியாக இருக்குங்க இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் செய்வீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் செஞ்சுருந்தீங்க சொன்னாக்கா இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த இன்னொரு வீடியோல நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரெசிபியை ஷேர் பண்றேன் தொடர்ந்து சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்